Muy buenos días, Paulina. Ya son 10 personas la que, las que han muerto por esta bacteria. La más reciente víctima es de Nueva York y es la segunda persona que muere en ese estado por listeria. Al menos 59 personas en 19 estados se han contagiado de listeria directamente por consumir productos contaminados de Boar's Head. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reporta casos desde Arizona y Nuevo México hasta el norte y centro del país en Minnesota, Wisconsin y Missouri con tres casos, pero la mayoría de los casos se reporta en la costa este, desde Nueva York hasta Florida. Precisamente en Nueva York se reporta el mayor número de personas hospitalizadas. Hasta el momento, 17 afectados en ese estado. Borser ha retirado del mercado más de 7 millones de libras de sus productos desde julio, cuando inició esta ola de infecciones. También eh, en, en, la, en la planta procesadora donde originó este brote en Jarrett, eh, Virginia, ya ha quedado cerrada. Los inspectores encontraron allí múltiples violaciones de sanidad, como restos de carne y grasa en las paredes, el piso y la maquinaria, también insectos y moho. La situación ha provocado que Borsar ahora sea el centro de varias demandas, no solo por parte de las familias afectadas, sino incluso por parte de los empleados de la planta que cerró, que ahora están sin trabajo, unas 500 personas. Vamos a escuchar lo que dice el hijo de una víctima, un hombre de 88 años de Virginia y luego la advertencia que hace una epidemióloga. We're all still in shock for all of the things you know that he's seen and been through in his life to uh, come to that. The real big risk is pregnant women, immunocompromised people, elderly people. Y precisamente una de las víctimas fue una mujer embarazada que logró recuperarse, también su bebé. Al momento las personas contagiadas han sido de entre 32 y 95 años. No hay casos pediátricos. La recomendación es evitar comer estos productos y si lo hace, coser bien el jamón, a veces con un, unos pocos minutos en el microondas. Los CDC advierte que el número de víctimas también puede ser mucho mayor porque los síntomas pueden tardar hasta 10 semanas para manifestarse y algunas personas personas no necesitan atención médica para eliminar la bacteria. Algo muy preocupante. Con eso regreso contigo, Paulina. Sin duda deben de revisar sus neveras, sus refrigeradores en caso de que tengan estos productos incluso hasta congelados. Muchísimas gracias, Lorraine, por la información.